உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் நான் கார்த்திக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் சோ இப்ப என்ன கிளாஸ் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏழாம் வகுப்பு இரண்டாவது பருவத்துல இருக்கக்கூடிய ஊடகமும் ஜனநாயகமும் சோ இந்த வகுப்பின் மூலமாக ஏழாம் வகுப்புல இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது பருவம் நிறைவடைகிறது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஜனநாயகமும் சாலை பாதுகாப்பு தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதே போல இந்த ஊடகமும் ஜனநாயகமும் பார்த்தாலே போதுமானது அதனால இந்த கிளாஸ் சீக்கிரம் முடியறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு வாங்க ஊடகம் இருக்கு அப்படின்னு ஏழாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ளும் வகையில் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு ஊடகமும் ஜனநாயகத்தை எப்படி நிலைநிறுத்தணும் ஒவ்வொரு ஒரு அரசாங்கத்துடைய எல்லா விதமான திட்டங்களையும் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறது இந்த ஊடகத்தோட பணி அதனாலதான் நமது நாட்டின் இருக்கக்கூடிய மக்களாட்சியில நான்காவது தூண் என அழைக்கப்படுவது என்னது ஊடகம் தான் ஸோ மாற்றுக்கிறதே கிடையாது அதான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சட்டமன்றம் நிர்வாகத்துறை நீதித்துறை என்று எத்தனை இருந்தாலும் ஸோ அந்த மூன்று துறையில எத்தனை லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம் நினைக்கிறேன் ஸோ மொத்தம் மூன்று துறை சட்டம் இயற்றும் துறை நிர்வாகத்துறை நீதித்துறை அப்படின்னு மூன்று துறைகள் இருந்தாலும் நான்காவது துறையாக மக்களாட்சியில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம ஊடகம் அப்பேற்பட்ட ஊடகம் ஒரு ஒரு விஷயத்த பெருசாக்குறதும் ஊடகம் தான் பெரிய விஷயத்த ஒன்றும் இல்லாமாக்குறதும் ஊடகம் தான் அப்பேற்பட்ட ஊடகம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி அழகாக சொல்லியிருக்காங்க லைனா ஒல் ஓரளவு வந்து நான் ரீட் மட்டும் பண்ணுறேன் ஃபுல்லான உங்களுக்கு டெப்தெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இந்தியாவில் பாரம்பரியமிக்க நாட்டுப்புற கலைகள் பலவற்றை இருந்தன ஸோ அப்பேற்பட்ட கலைகள் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிராமப்புற மக்களிடையே கருத்துக்கள் பரிமாறப்பட்டன பொதுவாக சமய கருத்துக்களை பகிர்ந்துற பிறகு தான் அந்த கலைகள் முதல் முதலாக பயன்படுத்தப்பட்டன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிராமப்புற மக்களிடையே கருத்துக்கள் பரிமாறப்பட்டன ஸோ அது மட்டும் இல்லாம ஹரி ஐ மீன் ஹரிகதைகள் தெரியும் ஹரிகதைகள் மற்றும் கூத்து போன்ற கலைகள் மூலமாக சமய கதைகளை மட்டுமே மக்களிடையே கொண்டு செல்லப்பட்டன முதல் முதல் அந்த காலகட்டத்தில் சமய ஊடகங்களாக செயல்பட்டன அதுக்கப்புறம் இசை நடனம் சொற்பொழிவு கதை சொல்லல் பொம்மலாட்டம் ஆகியவை மூலமாக கூட்டுக்கலைகளாக இருந்தன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவை மக்களிடையே நேரடியாக ஒரு கருத்துக்களை வந்து பரிமாற்றக்கூடிய ஒரு ஊடகம் அதுக்கப்புறம் நவீனா வந்தது நவீன ஊடக முறை வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய விஷயம் கருத்தரங்கள் ஆகட்டும் நாடகங்கள் ஆகட்டும் பொதுக்கூட்டங்கள் ஆகட்டும் எல்லாமே கருத்துப்பட்டும் ஆகியவை இருந்தன அதுக்கப்புறம் தான் அச்சு ஊடகங்கள் என்பது மக்களின் பல்கலைக்கழகமாக கருதுகிறது அச்சு ஊடகங்களும் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் அப்பதான் ஊடகத்தோட விளக்கத்தை சொல்றாங்க ஒரு தனி மனிதனுடைய ஊடகத்தின் வெளிப்பாடு தான் அது அந்த கான்செப்டே ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம யூடியூப்பே ஒரு ஊடகம் தானே என்னோட இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை உங்களோட பரிமாறப்படுகிறதுக்கு நான் இந்த யூடியூப் அப்படிங்கிற ஒரு வாயில வெப்சைட் மூலமாக யூடியூப் மூலமாக உங்களுக்கு நான் அதை நான் சொல்றேன் அதுதான் ஊடகம் ஸோ ஒவ்வொரு ஒரு தனி மனிதனுடைய ஊடகத்தின் வெளிப்பாடாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நபர் மற்றொரு நபருடன் நிறுவனங்களுடன் ஊடகத்தின் மூலமாக தொடர்பு கொள்கிறார் ஒரு இடத்துல இருந்தே மற்ற இடத்திற்கு நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஊடகம் எல்லாமே ஊடகம் தான் அதில் ஊடகம் அப்படின்னா நீங்க நினைக்கிறது இந்த டான்ஸ் பாட்டு சினிமா செய்தித்தாள் அது மட்டும் ஊடகம் கிடையாது எல்லாமே ஊடகம் தான் ஸோ நீங்க ஒரு போஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் கார்டில் உட்காந்துட்டு அதுக்கு பேர் ஊடகம் தான் ஒரு தகவலை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பரிமாற்றத்துக்கு தேவையான சாதனங்களை ஊடகம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஊடகத்தின் மூலமாக தொடர்பு கொள்கிறார்கள் ஊடகம் என்பது ஒருவருக்கொருவன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய சாதனம் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்களா ஸோ ஊடகம் என்பது அச்சு ஒளி ஒளி என அனைத்து வகை பரப்பு சாதனங்களாக உள்ளடக்கியது ஊடகமானது மீடியா அப்படின்னு சொல்றாங்க மீடியம் அப்படிங்கிறது ஆங்கில மொழியில இருந்து உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தனி மனித தொடர்புனா உங்களுக்கு தெரியும் கடிதங்கள் மூலமாக நம்ம தொலைபேசி மூலமாக அலைபேசி மூலமாக போன் மூலமாக மின்னஞ்சல் மூலமாக தொலைநகல் மூலமாக நம்ம தொடர்புடையது வெகுஜன ஊடகம் வெகுஜன தொடர்புனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வெகுஜன ஊடகத்துக்குன்னா எல்லா விதமான மக்களுக்கும் கொண்டு போய் வெகுஜனம்னா எல்லார்ட்டையும் வெகுஜன படம் சொல்லுவாங்க வெகுஜன சினிமான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அனைத்து விதமான மக்களையும் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூடியூப்லேயே பிரித்தா கூட நம்ம வெகுஜன யூடியூப் சேனல் நம்ம சொல்ல முடியாது படிப்பவர்கள் மட்டும் பார்க்கக்கூடிய சேனல் எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய யூடியூப் சேனல் இருக்கு ஏன்னா அந்த அந்த கலை சம்பந்தப்பட்ட மீடியா சம்பந்தப்பட்ட ஒரு திரைப்படத்துக்கான ரிவ்யூ அப்படிங்கிறது வெகுஜன யூடியூப் சேனல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு திரைப்படத்துக்கு ரிவ்யூவோ எல்லா எல்லா கணக்கான மக்களும் பார்ப்பாங்க 
அது அதோட கான்ட்ரெக்ட் ஸோ வெகுஜன தொடர்பு வந்து செய்தித்தாள்கள் வானொலி தொலைக்காட்சி வெகுஜன மக்களோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது சொல்ல முடியாது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேறுபாட்டை கூறுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொலைக்காட்சி செய்தித்தாள் வானொலி இல்லை வேற ஏதாவது தொலைபேசி அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டா நீங்க என்ன நினைப்பீங்க தொலைபேசி வராது செய்தித்தாள் தானே இருக்கு அப்படின்னு கூட நீங்க நினைக்கலாம் ஸோ வெகுஜன தொடர்பு அப்படிங்கிறது செய்தி நியூஸ் பேப்பர் எல்லா விதமான மக்களும் படிப்பாங்க வானொலி எல்லா விதமான மக்களும் கேட்பாங்க தொலைக்காட்சி எல்லா விதமான மக்களும் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இதுல நம்ம மெயினா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இந்த அச்சு இயந்திரம் அப்படிங்கிற விஷயத்த முதல யார் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவர் பேர் வந்து ஜோ ஹென்னஸ் குட்டன்பெர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குட்டன்பெர்க் குட்டன்பெர்க் அது மட்டும் ஏன் வச்சுக்கோங்க எந்த வருடம் ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு அச்சு இயந்திரத்தை ஜோ ஹென்னஸ் குட்டன்பெர்க் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஆஹ் முக்கியம் தான் பாத்துக்குங்க மறந்துடாதீங்க ஏன்னா இதுல இருக்கிறதுலயே ஒரு கண்டென்ட் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் மத்தது எல்லாமே நம்ம கைன்ஸா பாக்குறத தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஆனா இது கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த என்ன பாத்தீங்கன்னா எஸ் மக்களாட்சி நான்காவது கண் ஊடகம் சொல்லியிருக்காங்க சோ ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூணாக கருதப்படுவது ஊடகம் தான் ஊடகம் மற்ற மூன்று துறைகளையும் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது ஆஹ் இப்ப எது வெளிப்படைத்தன்மை எத்தனை ஊடகம் இருக்கும் என்று நீங்க கொஸ்டின்னா கேட்கக்கூடாது உண்மையான கண்டென்ட் விட தான் ஊடகம் என்பது ஜனநாயகத்தின் மறுபூர்வமா இருக்கணும் மக்களுடைய நிலைப்பாட்டை எடுத்து சொல்லணும் மக்களுக்கு உண்மையான அரசாங்கத்தின் வெளிப்பாட்டை எடுத்து கூற வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாம சமூக சிந்தனையில் இருக்கக்கூடிய இதை விதைக்கணும் இப்ப எத்தனை ஊடகம் சமூக சிந்தனை போக்கல போகுது நாட்டின் தொலைதூர பகுதியில் வாழும் அனைத்து மக்களுக்கும் நாட்டின் பிற பகுதிகளை என்ன நடக்கிறது என்று செய்கிறது உண்மையில் ஒரு ஜனநாயக நாட்டின் ஊடகம் என்பது தகவல்கள் மற்றும் அறிவை வழங்கும் மிக முக்கிய காரணம் முக்கிய சாதனமாகும் இவ்வுலகில் சாதனம் மிக அதாவது ஊடகம் வந்து மிக சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது நீங்க படிச்சு பார்த்தாலே தெரியும் குறுகிய தொடர்பு ஊடகம்னா கேபிள் தொலைக்காட்சி அப்புறம் வந்து நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய கருத்தரங்க அஞ்சல் அது சொல்லியிருக்காங்க குறுகிய தொடர்பு ஊடகம் தொலை தொடர்புனா திரைப்படங்கள் தொலைக்காட்சி வானொலிகள் அதெல்லாம் தொலை தொடர்பு அச்சு ஊடகம்லாம் தெரியும் செய்தித்தாள்கள் இதழ்கள் அதெல்லாம் சொல்லி இணைய ஊடகம்னா நம்ம யூடியூப் எல்லாமே இணைய ஊடகங்கள் தான் சமூக ஊடகங்கள்னா முகநூல் ஃபேஸ்புக்கு கட்செவி வாட்ஸ்அப்பு அதெல்லாமே சமூக ஊடகங்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ இதனை மக்கள் பல்வேறு தேவைகளுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க முக்கியமா இந்த லைன் ஒரே இடத்துல தான் வருது ஆனா மெஜாரிட்டி இதுக்கு தான் யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஸோ தகவல்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கிற்காக சார்புறதுனா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பொழுதுபோக்கு தாங்க மெஜாரிட்டி ஆனால் ஒரு லைன்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஊடக மக்களுடைய விழிப்போடு இருந்திருக்க செய்கிறது சமூக மாற்றத்திற்கான மிக முக்கிய சாதனமாக ஊடகம் இருக்குது அப்படின்னு அதுல சொல்லியிருக்காங்க நம்ம சமூக மாற்றத்திற்கு ஊடகம் இருக்குதா இல்ல இல்லாத பிரச்சனையை உருவாக்குறதுக்கு ஊடகம் இருக்குதா அப்படின்னு நீங்க தான் முடிவு எடுத்துக்கணும் சோ இது விஷயத்த தான் சொல்லியிருக்காங்க அரசின் பலம் மற்றும் பலவீனத்தை வெளிப்பாட்டு கொண்டு வருகிறது ஊடகம் தான் சோ ஊடகம் தான் ஒரு அரசோட பலம் என்ன பலவீனம் என்ன எல்லாம் சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாம தனியார் நிறுவனங்களால் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களை இதை வாங்குங்க அதை வாங்குங்கன்னு விளம்பரப்படுத்தவும் விழிப்புணர்வு படுத்தவும் அதுதான் செய்யுது சோ ஆக மட்டும் தேசிய மற்றும் பன்னாட்டு செய்திகளும் நம்ம பார்க்கிறோம் திரைப்படங்கள் மூலமாக பல திரைப்படங்கள் மூலமாக சமூக பிரச்சனைகள் எடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு அழகா சொல்லியிருக்காங்க இது சமூக அரசியல் பிரச்சனைகளுக்கு எதிராகவும் சமூக அநீதிக்கு எதிராகவும் போராடுகிறது மேலும் இது மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக வளர்ச்சியே மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக வளர்ச்சியை உதவுகிறது நீங்க எவ்வளவுதான் வந்து மீடியாவை வந்து நம்ம ராங் 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 சொன்னாலும் பல விஷயங்கள மீடியா வந்து நம்மளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறது மாற்றுக்கிறது கிடையாது நம்ம பொதுவாக ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம் நம்ம எதை கெட்டதுன்னு சொல்றோமோ அதுல மிகப்பெரிய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு அந்த நல்ல விஷயத்தை மட்டும் எடுத்து பார்த்துட்டோம்னா மீடியா அப்படிங்கிறது மிகச்சிறந்த ஒரு இது ஸோ டெல்லியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை இங்கேயும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ பாகிஸ்தானில் ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா இங்கே தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதெல்லாம் ஊடகம் தான் காரணம் அந்த ஊடகம் வந்து சரியான முறையில் ஜனநாயகத்திற்காகவும் மக்களுக்கு உண்மையான நடுநிலை செய்திகளை கொண்டு போகக்கூடிய ஊடகங்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது ஒரு நல்ல ஊடகம் நல்ல ஒரு மீடியா அவ்வளோதான் ஸோ அகில இந்திய வானொலி அப்படின்னு அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டிலிருந்து ஆகாசவாணி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ வானிலிருந்து வரும் ஒளி அப்படின்னு அர்த்தம் ஆகாசவாணி அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சின்ன வயசுல நைட்டி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா கேட்டிருப்பீங்க ரேடியோ ஸோ என்ற பெயரில் வானொலி ஒளிபரப்பு செய்து வருகிறது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு 
அது பத்தாவது அட்டவணை சொல்லியிருந்தேன் எட்டாவது அட்டவணை எட்டாவது அட்டவணையில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ரெண்டு மொழியில் இருக்கக்கூடிய கவிஞர்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு விஷயம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஃபாலோ பண்ணி இதை கொண்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கரண்ட் அஃபேர் பார்த்தோம் நீங்கள் மறந்துருக்க மாட்டீங்க நிறைய பேர் கேட்டுருங்க அது எட்டாவது அட்டவணை ஸோ கவிஞர்கள்ல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல இடத்துல இருக்கக்கூடிய கவிஞர்கள் அங்கே ஒன்று திணைந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது வந்து குடியரசு தின விழாவில் வந்து கொண்டு போகிறாங்க சொல்ல போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நிறைய பார்த்துருந்தோம் நீங்கள் மறந்துருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ ஏன் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல இருந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க வருஷம் வருஷம் ஸோ அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ பொதுமக்களின் பொறுத்துக்கணுக்கு ஐ மீன் பொது கருத்தினை ஏற்படுத்துவதில் ஊடகம் மக்களிடையே பொது கருத்தினை ஏற்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது ஊடகம் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனையில் இருக்கக்கூடிய மக்களின் பொது கருத்தை வந்து சொல்லணுங்க பொது கருத்தை சொல்லணும் ஸோ இது மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை நடவரை இது எல்லாமே வெகுஜன ஊடகம் எப்படி இருக்கணும் நல்லது செய்யணும் நடுநிலையா இருக்கணும் செய்தித்தாள அரசின் கொள்கைக்கு எதிராக மக்களின் உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கும் சாதகமாக இருக்கணும் நல்ல ஊடகமாக இருக்கணும் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கங்க வேற ஒன்றும் மென்ஷன் பண்ணி இதில் அவ்வளோவா ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் வந்து நெறிமுறை மற்றும் பொறுப்பு அதுக்கு நெறிமுறை இருக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு ஒரு ஊடகம்னா இப்படி தான் இருக்கணும் மக்களுக்கு நல்ல விஷயத்த சொல்லணும் தவறான விஷயத்த மக்களுக்கு கொண்டு போய் செய்யக்கூடாது இந்த மாதிரி ஊடகத்தின் ஒரு நெறி இருக்கு ஊடகத்தின் ஒரு கொள்கை இருக்கு வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கிய அவசியமான ஆரோக்கியமான விஷயத்த மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறதா ஊடகத்தோட நேர்மையான விதை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஊடகத்தின் அடிப்படை நோக்கமானது நேர்மையாகவும் துல்லியமாகவும் நடுநிலையாகவும் இந்த நடுநிலை 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 ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஊடகம் இருந்துச்சுன்னா அது நடுநிலையானதாகவும் நாகரிகமானதும் நல்ல மொழி நடையிலும் மக்கள் நலன் சார்ந்த தகவல்களை கருத்துக்களையும் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறதா இருக்கணும் யூடியூப்லாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா எல்லாம் நல்ல செய்தியை கொண்டு போகிறத தவிர மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணுறாங்க ஸோ நெகட்டிவ் தாட்ஸை பரப்புறது பல ஊடகங்களுடைய முதன்மை வாயிலாக இருக்கு ஊடகம் தான் சொல்றேன் பொதுவாக சொல்றேன் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுங்க ஊடகம்னா நல்ல ஊடகம்னா தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது அப்படியே படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தான் மக்களுக்கு தேவையானதாக இருக்கு அப்படின்னு ஜனநாயகத்தின் ஊடகத்தின் பங்கு இருக்கணும் ஸோ ஊடகமானது ஜனநாயகத்தின் முதுகெலும்பு ஒரு ஊடகம் நினைச்சா நம்ம முன்னாடி சொன்னதுதான் ஒரு சாதாரண விஷயத்த ஊதி ஊதி பெருசா ஆக்க முடியும் ஒன்றும் இல்லாத விஷயம் பொசுக்குன்னு ஆக்க முடியும் ஸோ அதுதான் ஊடகத்தோட கையில் ஸோ ஜனநாயகத்தின் முதுகில் போய் ஊடகம் தாங்க ஸோ ஜனநாயகத்தின் மதிப்புகளையும் பலப்படுத்துகிறது மக்களின் அறிவையும் வலிமையும் அளிக்கிறது ஊடகம் மக்களுக்கு அறிவையும் வலிமையும் அளிக்கக்கூடிய ஊடகமாக இருக்க வேண்டும் மேலும் வாக்காளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஊட்டுவதாக தான் இருக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் அரசின் வெளிப்படைத் தன்மையும் அவற்றின் பொறுப்பினையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் இதன் மூலமாக அரசின் செயல்பாடுகளும் நம்ம அரசில் என்ன கொள்கைகள் நல்ல செயல் திட்டங்கள் போகுது அப்படின்னு மக்களுக்கு கொண்டு போகிற ஊடகங்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இதை தாங்க அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க கிராமப்புற மக்களுக்கு கல்வியை அளிக்கிற ஊடகமாக இருக்கணும் ஸோ பாராளுமன்றத்தில் ஜனநாயக இவரண்டும் கண்காணிப்பில் இருக்கக்கூடிய வலிமையாக இருக்க வேண்டும் எல்லா விஷயமும் காமனாக உங்களுக்கு நம்ம எப்படி இருக்கணும் நம்ம அறிவு சொல்லும்ல அதாவது நம்ம மனசு சொல்லும்ல அதை அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க அறிவு பல விஷயங்கள் சொல்லலாம் அதை விட்டுருங்க மனசு சொல்லக்கூடிய ஊடகம்னா எப்படி இருக்கணும்னு எல்லா வார்த்தையிலும் இதில் பொறிக்கப்பட்டு உள்ளது உள்ளூர் ஊடகம்னா உள்ளூர் மக்களுக்கு தேவையான விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணுறது அவ்வளோதான் அந்த ஊடகத்தில் இருக்கிற கான்செப்ட் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதில் படித்து பார்த்தோம்னா இதுதான் உங்களுக்கு கண்டினியூவாக சொல்லியிருப்பாங்க மற்றபடி இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமும் நீங்கள் நார்மலாக ஜென்ரலாகவே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஜென்ரலாகவே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் கீழ்கண்ட அச்சு ஊடகத்தின் கீழ் வருவது எது வானொலியாக தொலைக்காட்சியாக செய்தித்தாள் அச்சு ஊடகம்னால் செய்தித்தாள் சொல்லிடுவீங்க ஸோ ஒளிபரப்பு ஊடகம்னா வானொலி சொல்லிடுவீங்க உலகத்தின் மக்களின் அறிகாமையில் கொண்டு வந்த ஊடகம் கண்டிப்பாக ஸோ தொலைக்காட்சி தான் பக்கத்தில் போய் பார்க்குறது ஸோ தொலைக்காட்சி நினச்சா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஆனால் எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் எஜுகேஷனுக்கு ஒரே ஒரு சேனல் தான் இருக்குது மற்ற எல்லா விஷயத்துக்கும் நிறைய சேனல் இருக்குது ஸோ நம்ம எஜுகேஷனையும் மீடியாவும் இந்த ஒன்று சேர்க்கல அப்படிங்கிறது இதில் வந்து நன்றாகவே தெரிகிறது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு வேற ஒன்று வெகுஜன ஊடகம் என்பது வானொலி தொலைக்காட்சி வெகுஜன ஊடகம் நடுநிலை தகவலை தருவது தான் உண்மையான ஊடகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேற அதில் ஒன்றும் கிடையாது உங்களுக்கு நான் ஏன் இதை வந்து நான் ரீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒட்டு மொத்தமாக ஆறாம் வகுப்பில் இருந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய பாடம் தான் கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ இது ஜென்ரலாக நார்மலா ஒரு பீப்புளுக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் மீடியா நான் என்ன